ご機嫌いかがですかかずみです。アイチトリエンナーレの補助金不交付になった問題で、先週末、立憲民主党の憲法調査会でヒアリングしていましたよね。津田監督をはじめ、表現の不自由点、その後に出展した芸術家や、オーストリアでの外務省公認を取り消したジャパンアンリミテッドで出展していた、相田誠氏などが、会見で発言。表現の自由を萎縮させかねないと、訴えてましたよねそのアイチトリエンナーレを開催した名古屋市の河村市長が市独自の検証委員会を立ち上げたので記事を紹介しますねザ・ページの記事によると名古屋市の河村隆市長は9日市役所での定例記者会見で国際芸術祭アイチトリエンナーレについて名古屋市として在り方負担金を検証する委員会を設置。19日に東京都内で第1回の会合を開くと明らかにした今年8から10月にかけて開かれたアイチトリエンナーレをめぐっては企画展表現の不自由展その後が展示の一時中止に追い込まれるなど乱争を巻き起こし市は開催の負担金で残っていた約3300万円の予算執行を停止すでに負担した約1億4000万円分についても見直しを表明した。一方、愛知県は、会期中の8月中旬から、有識者による検証委員会を開催。不自由点再開後は、検討委員会として、今後のあり方などを議論している。河村市長は、これに、市側は、関与できていないとして反発し、独自の検証委員会を設置するため、人選などを進めていた。市の検証委は、元内閣法制局長官で、前最高裁判事の山本常幸氏を座長に、大東文化大副学長で、元衆院調査局、決算行政監視調査室、主席調査員、名古屋市法制アドバイザーの、浅野義春氏、上部大ビジネス情報学部教授の、田中秀臣氏、日本財団、ダイバール室、INTHE、ARTS、プログラムディレクターの、田中幸子氏、弁護士で、元名古屋高裁長官の、中込秀樹氏という顔ぶれ。委員の都合から、都内のホテルの会議室で、19日午後に初会合を開き、その様子は、市が、YouTube で生中継する。冒頭で河村市長が挨拶し、トリエンナーレの概要や、経緯を説明した後、委員が意見交換。要望に応じて、年明けを予定する2回目以降、資料を追加したり、県職員などの関係者に、ヒアリングをしたりする可能性もある。年度内に、3回目の会合を開いて、報告書をまとめ、負担金の扱いや、今後のトリエンナーレへの関わり方などについて、市長が判断するという。河村市長は、大変、立派な方たちに集まっていただくので、内容のある、しっかりした議論ができると思う、などとした上で、愛知県の大村秀明知事について、何の相談もなしに、独断で決めたなどと、批判を繰り返した。市長の言動が、検閲に当たるとして批判する知事側や、芸術関係者の一層の反発が、予想されているとのことです文化庁の補助金不交付の件でもそうなのですが表現の自由を萎縮させたり検閲をしているとかは論点がずれてまして芸術家の皆さんは口を揃えて発言されてましたしかし河村市長は「トラナモンニュース」のインタビューの中で手続き上の不備を指摘作品の中身が直前に発覚し内容が事前に説明されている作品と相違があったと発言していましたよね。要するに、作品の中身を精査せず、出展したことに、このことが問題であって、十分な議論や話し合いが持たれていないのを明らかにしていただきたいですね。それでは、ネットの反応を紹介します。この件に関しては、河村市長の主張が正しいと思うので、大村さんが、自身の正当性を主張するために設置した愛知県の検証委員会に対抗するためにもいいことだと思います。税金が投入された芸術展でプロパガンダ的で納税者に不快感を与えるような作品を展示することは間違った行為だと思います。頑張れ河村名古屋市長。ドラノモンニュースや武田氏のチャンネルに出演してガンガン主張してほしい。税金出す側がスポンサーなら意向にそぐわないやり方に。お金出さないのは当たり前。慈悲なら
。日本生まれ日本育ちの日本人は何も文句言わない。検閲や表現の自由を、侵害とか、本末転倒です。芸術展を、知事の権力で政治介入して、日本や皇室に対する部屋を都天へと貶め、国から補助金を、騙し取った上に、日本政府が、韓国のデマを認めたと、既成事実化しようとした。それが失敗するや、今度は、検閲だの、表現の自由の侵害だのと、日本政府を責める口実に、使い始めた。このようなことが起きぬよう、行動する市長を、指示します。いかがですか皆さんはどう思いますか今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見を、コメントで教えていただけると、嬉しいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。